టీడీపీకి అవాంతి గుడ్ బై వైసీపీ ఎంట్రీకి ముహూర్తం ఫిక్స్ రాజకీయాల్లో నేతలకు కావలసిందే అధికారం పదవులు దీనికి మించి అంటే ఏమీ వినిపించదు కనిపించదు కూడా ప్రాణం పోతున్నా పదవులు పట్టుకుని వేలాడే నాయకులు ఇప్పుడు కోకొలలుగా ఉన్నారంటే ఒకంత ఆశ్చర్యంగా అనిపిస్తుంది అయినా ఇది నిజం తమకు పదవులే ప్రమాణంగా వచ్చే ఎన్నికల్లో టికెట్లే ప్రధానంగా వ్యవహరిస్తున్న బ్యాచ్ ఎక్కువ అవుతోంది ఇలాంటి వారికి పార్టీలతోనూ నాయకులతోనూ కూడా సంబంధం లేదు వారికి పదవులే ప్రధానం ఇలా అనుకునే వైసీపీ నుంచి ఇరవై మూడు మంది ఎమ్మెల్యేలు జంప్ చేసేశారు వీరిలో కొందరు మంత్రులు కూడా అయ్యారు ఇక ఇప్పుడు ఎన్నికలు సమీపిస్తున్న నేపథ్యంలో టికెట్ల హడావుడి ప్రారంభమైంది ఇప్పటికే చాలా మంది నాయకులు తమకు టికెట్ ఇస్తే ఉంటాం లేకపోతే మరో పార్టీలోకి జంప్ చేస్తామని ఇప్పటికే స్పష్టం చేసిన పరిస్థితిని మనం చూస్తున్నాం ఇలాంటి వారిలో తాజాగా తెర మీదకు వచ్చారు అవంతి శ్రీనివాస్ విశాఖపట్నం జిల్లా అనకాపల్లి పార్లమెంట్ నియోజకవర్గం నుంచి రెండు వేల పద్నాలుగులో విజయం సాధించిన అవంతి టీడీపీకి నమ్మిన బంటుగా వ్యవహరించారు ఆయన మంత్రి గంటా శ్రీనివాసరావు ఆదేశాలను తూచా తప్పకుండా పాటించిన నాయకుడిగా కూడా గుర్తింపు పొందారు అయితే ఇప్పుడు అదే గంటాతో ఆయనకు విభేదాలు ఏర్పడ్డాయి కట్ చేస్తే ఇప్పుడు ఆయన గంటను వదిలేసి తన దారి తాను చూసుకునేందుకు రెడీ అవుతున్నారు ఎంతైనా ఆయన కూడా నాయకుడే కాబట్టి ఆయనలోనూ కొంతమేరకు సొంత లాభం ఉందనుకోవడంలో తప్పు లేదు ఈ క్రమంలోనే ఆయన వచ్చే ఎన్నికల్లో అసెంబ్లీకి పోటీ చేస్తానని చెబుతున్నారు పార్లమెంటుకు ఎవడెళ్తాడండి బాబు అనేది ఈయన ఎప్పుడూ నోరు తెరిచినా చెప్పుకొచ్చే మాట అంతేకాదు ఉత్తరాదోళ్లతో మనం గెలవలేవండి బాబు అంటూ ఉంటారు కూడా ఈ క్రమంలోనే ఆయన తన టార్గెట్ ను అసెంబ్లీకి మార్చుకున్నారు దీనికి ఎవరు అడ్డు చెప్పడం లేదు అయితే విశాఖలో గతంలో తాను పోటీ చేసి గెలుపొందిన నియోజకవర్గాన్ని అవంతి ఇప్పుడు ఎంచుకోవడమే పెద్ద సమస్యగా మారిపోయింది ప్రస్తుతం మంత్రి గంటా శ్రీనివాసరావు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న భీమిలి నియోజకవర్గాన్ని అవంతి కోరుతున్నారు గతంలో తాను ఒకసారి గెలిచానని తనకు పెద్ద ఎత్తున ఇక్కడ కేడర్ ఉందని తాను ఇక్కడ నుంచి పోటీ చేసి గెలుస్తానని తనకు ఈ టికెట్ ఇవ్వాలని ఆయన ఎప్పటి నుంచో కోరుతున్నారు గంట అవంతికి ఘాటుగా కౌంటర్ ఇచ్చారు తాను భీమిలిని వదిలేది లేదని స్పష్టం చేశారు ఇద్దరు సై అంటే సై అనుకున్నారు అవంతి ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా భీమిలి సీటుపై చంద్రబాబు ఆయనకు హామీ ఇవ్వలేదు ఇచ్చే పరిస్థితి కూడా లేదు దీంతో అవంతిలో ఒక ఓర్పు నశించిందనే వ్యాఖ్యలు ఇటీవల కాలంలో వినిపిస్తున్నాయి ఆయన ఎదురు చూసే ధోరణిని భరించలేక వైసీపీలోకి వెళ్లిపోవాలని నిర్ణయించుకున్నారని గత కొన్నాళ్లుగా వార్తలు హల్చల్ చేస్తున్నాయి ఈ నెల ఇరవై ఒకటిన ఏకంగా ఆయన వైసీపీ తీర్థం పుచ్చుకుంటారనే వార్తలు కూడా వస్తున్నాయి దీనిపై ఇప్పుడు రాష్ట్ర చర్చ జరుగుతుండడం గమనార్హం మరి అవంతి ఏం చేస్తారో చూడాలి